Gabriel Boric fue proclamado oficialmente presidente electo de Chile en una austera y breve ceremonia celebrada en el Tribunal Calificador de Elecciones, la máxima instancia de la justicia electoral. Boric tomará posesión del cargo el próximo 11 de marzo. Y espero y voy a trabajar incansablemente porque mi gobierno, nuestro gobierno, esté al servicio de todos los chilenos y chilenas y no de algún grupo en particular. Con solo 35 años y más de 4,6 millones de votos, Boric se convirtió el pasado 19 de diciembre en el presidente electo más joven y más votado en la historia de Chile. Se impuso por un 55,8% de los votos y por una contundente mayoría de casi 12 puntos de diferencia a José Antonio Cast. Ahora promete una profunda agenda de cambios para ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Las instituciones son tremendamente importantes y nosotros queremos fortalecerlas, defenderlas. Para defenderlas algunas tienen que cambiar, como es el caso de la Constitución, que hoy día estamos en un proceso constituyente, el cual a mí por lo menos me llena de esperanza. Sobre la conformación de su gabinete, el futuro jefe de Estado confirmó que esta será una síntesis de las diferentes generaciones, paritario y con diversidad social.